हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के थ्री मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल तो फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि थ्री मार्क्स के होने वाले हैं जो फाइव मार्क्स के क्वेश्चन हमने देखे थे लास्ट वीडियो में उसका भी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और थ्री मार्क्स वाले क्वेश्चन का भी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने फाइव मार्क्स वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे होंगे वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों तक शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के जो कि थ्री मार्क्स के हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड राइट इट्स स्कोप तो हॉस्पिटल फार्मेसी की डिफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है और उसके स्कोप देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू डिफाइन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस गिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की डिफिनेशन लिखनी है और उसके रिक्वायरमेंट्स जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड कम्युनिटी फार्मेसी तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको डिफरेंस पूछ सकता है हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी फार्मेसी में देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर गिव हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इन इंडिया तो हिस्टोरिकल अकाउंट बोल रहा है मतलब हमारे इंडिया में जो हॉस्पिटल फार्मेसी डेवलप हुई है तो उसकी हिस्ट्री क्या है वो यहाँ पर आपको लिखनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव डिफाइन पी टी सी पी टी सी मतलब फार्मेसी एंड थेरापटिक कमिटी एंड राइट द फंक्शन एंड स्कोप ऑफ द कमिटी तो पी टी सी कमिटी को आपको डिफाइन करना है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और साथ में उसके फंक्शन और स्कोप जो है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एंड राइट अबाउट कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं फॉर्मुलरी चाहिए फॉर्मुलरी मतलब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के कंटेंट्स क्या है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं और साथ में हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की डेफिनेशन आपको लिखनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल क्या है वो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है ये क्वेश्चन फाइव मार्क्स के लिए भी बन सकता है थ्री मार्क्स के लिए भी बन सकता है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट गिव द वेरियस फंक्शन ऑफ फार्मेसी एंड थेरापटिक कमिटी तो फार्मेसी और थेरापटिक कमिटी के फंक्शन यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन राइट अबाउट एनी थ्री इक्विपमेंट्स यूज फॉर मेंटेनिंग कोल्ड स्टोरेज कंडीशन तो कोई भी थ्री इक्विपमेंट्स जो है उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है जो कि कोल्ड स्टोरेज कंडीशन जो है वो मेंटेन करके रखते हैं तो ऐसे इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन राइट वेरियस स्टोरेज कंडीशन विथ टेम्परेचर एज पर आई पी आई पी मतलब इंडियन फार्माकोपोइया तो राइट वेरियस स्टोरेज कंडीशन विथ टेम्परेचर तो अलग अलग तरीके के स्टोरेज कंडीशन होते हैं उनके टेम्परेचर एक अमाउंट दी रहती है टेम्परेचर की तो वो अमाउंट और जो स्टोरेज कंडीशन होती है वेरियस टाइप्स के वो यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एलेवन एक्सप्लेन इन डिटेल फीफो एफ आई एफ ओ फीफो एंड फेफो मेथड विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फीफो और फेफो मेथड होते हैं उनके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना है मतलब ये इन मेथड्स में क्या किया जाता है क्या होता है इन मेथड्स में वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सप्लेन इन शॉर्ट वेरियस डिस्पोजल मेथड यूज फॉर फार्मास्यूटिकल वेस्ट तो यहाँ पर क्या बोला गया है जो डिस्पोजल मेथड्स है अलग अलग तरीके के डिस्पोजल मेथड्स होते हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए अलग अलग मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं तो वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एन ड्रग नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है एक्सप्लेनेशन देना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन राइट अ नोट ऑन फर्स्ट रिकॉर्ड क्वांटिटी लेवल सेकंड इन्वेंटरी टर्नओवर तो ये इन्वेंटरी कंट्रोल के मेथड्स हो गए तो इनके ऊपर नोट लिखने के लिए यहाँ पर कहा गया है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन राइट डाउन द एस फॉर डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग तो यहाँ पर आपको एस SOP के बारे में लिखना है जो कि डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग एक्सपायरी ड्रग के लिए एक्सपायरी ड्रग के डिस्पोजल के लिए जो SOP ओ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती है
डिफाइन यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन विथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो जो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको लिखना है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है और साथ में उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कमेंट ऑफ ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम तो ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है उसके ऊपर आपको यहाँ पर नोट लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट इज कम्प्लीट फ्लोर स्टॉक ड्रग सिस्टम गिव इट्स एडवांटेजेस तो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक ड्रग सिस्टम मतलब क्या होता है ये यहाँ पर आपको लिखना है और उसके डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 19 गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा गया है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वॉट इज रिमोट डिस्पेंसिंग गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो रिमोट डिस्पेंसिंग मतलब क्या होता है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म आई सी यू एन आई सी यू एंड एमरजेंसी वार्ड तो यहाँ पर हमें तीन टर्म्स दिए गए हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है इस तरीके से क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं तो सबसे पहले टर्म है आई सी यू सेकेंड इज द एन आई सी यू एंड एमरजेंसी वार्ड तो इस तरीके से इनको आपको एक्सप्लेन करना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू डिफाइन टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन विथ इट्स कंटेंट्स तो जो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन है उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखनी है और साथ में उसके कंटेंट्स यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री राइट एन नोट ऑन टोटल पैरेंट न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग इट्स डेफिनेशन कंटेंट एंड इंडिकेशन फॉर यूज तो आपको टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के ऊपर नोट लिखना है उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उसकी डेफिनेशन उसके कंटेंट और उसके इंडिकेशन मतलब किस चीज के लिए वो यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वॉट आर आई वी एडमिक्सचर्स वाई स्पेशल आई वी एडमिक्सचर सर्विस रिक्वायर्ड तो आई वी एडमिक्सचर मतलब क्या होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है और स्पेशल आई वी एडमिक्सचर सर्विस क्यों रिक्वायर्ड होती है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स गिव वेरियस मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है और जो अलग अलग मेथड्स होते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के डिस्पोजल के लिए वो यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एक्सप्लेन द डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स किस तरीके से डिस्पेंस किए जाते हैं वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन डिफाइन टर्म फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर मेडिसिन सेकंड वन इज द रेडियो फार्मेसी थर्ड वन इज द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स तो इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होते हैं इस तरीके से इनकी डेफिनेशन वन वन मार्क के लिए पूछी जाती है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए थ्री मार्क्स के लिए देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट तो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को स्टोर किस तरीके से किया जाता है उसके ऊपर नोट लिखना है एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है उसके ऊपर भी आपको यहाँ पर नोट लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन वॉट इज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड गिव इट्स बेनिफिट्स तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मतलब क्या होता है ये यहाँ पर आपको लिखना है और उसके बेनिफिट्स यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी इन लिस्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यू इन फार्मेसी एंड एक्सप्लेन फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं फार्मेसी में तो उन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको यहाँ पर इनलिस्ट करना है उन सॉफ्टवेयर की लिस्ट यहाँ पर आपको लिखनी है और जो फार्मेसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इन्वेंटरी कंट्रोल इन हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल में इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए अलग अलग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं तो उनका इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी टू गिव एडवांटेजेस ऑफ फार्मेसी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तो फार्मेसी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के जो भी एडवांटेजेस होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री डिफाइन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम एंड क्लासीफाई देम तो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है वो यहाँ पर आपको उसकी डिफिनेशन लिखनी है और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर डिफाइन द टर्म पेशेंट काउंसलिंग एक्सप्लेन द नीड ऑफ पेशेंट काउंसलिंग तो पेशेंट काउंसलिंग ये टर्म आपको डिफाइन करनी है इसकी डेफिनेशन लिखनी है और जो पेशेंट काउंसलिंग की नीड है पेशेंट काउंसलिंग की नीड 
क्या है ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव वॉट इज फार्मास्यूटिकल केयर डिस्क्राइब इट्स एलिमेंट्स तो फार्मास्यूटिकल केयर मतलब क्या होता है और उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वॉट आर लासा ड्रग्स लासा ड्रग्स मतलब लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स तो लासा ड्रग्स मतलब क्या होते हैं ये यहाँ पर आपको लिखना है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्टिंग ऑफ लासा ड्रग तो लासा ड्रग की लिस्ट बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है वो यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सेवन राइट इन ब्रीफ अबाउट ड्रग फूड इंटरक्शन विद एग्जाम्पल्स तो ड्रग फूड इंटरक्शन के बारे में यहाँ पर आपको नोट लिखना है उनके एग्जाम्पल्स के साथ देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। एट डिफाइन द टर्म टर्म्स दिए गए हैं उनको डिफाइन करना है सबसे पहले टर्म है टॉक्सिकोलॉजी सेकंड वन इज द पॉइजन थर्ड वन इज द एंटीडोट तो इस तरीके से टर्म्स दिए जाते हैं इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है वन मार्क के लिए देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी राइट एंड शॉर्ट अबाउट ड्रग फूड इंटरेक्शन तो ड्रग फूड इंटरेक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम सेम हो गया इस क्वेश्चन में भी वही आंसर लिखना है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी सेम आंसर लिखना है तो सेम क्वेश्चन हो गए वो बस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी डिफाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्लासीफाई ऑल द रिएक्शन तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की आपको डिफिनेशन लिखनी है और जितने भी रिएक्शन होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन के मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन के जितने भी रिएक्शन होते हैं अलग अलग तरीके के उनका आपको यहाँ पर क्लासीफिकेशन लिखना है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गए थ्री मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखने हैं तो इस तरीके से ये थ्री मार्क्स के क्वेश्चन हो गए थैंक यू